Hello tout le monde Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu de mon métier. Je sais que vous avez été très 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 nombreux à penser au début que j'étais prof ou que j'étais même collégienne parce que ma tête n'inspire pas la maturité ni l'âge adulte apparemment alors que j'ai bientôt 20 ans. D'ailleurs pour l'anecdote, une fois quand je suis venue au collège au début de mon contrat, il y a l'un des surveillants qui m'a fait « Hep, hep !» Quoi non mais tu rentres dans ton carnet Mais c'est quoi ces manières là Ah oh, la jeunesse d'aujourd'hui Je travaille ici Depuis un mois à peu près quand même <rire> Bon il était désolé et tout Mais bon voilà quoi Même les profs même les profs. Genre récemment là il y a même pas 2-3 jours On m'a fait euh... Bah t'es sur Genre t'es surveillant toi Toi là toi Je te jure depuis le début je te prenais pour une collégienne Bah écoutez euh vite vers votre connaissance en fait ouais ouais je suis là depuis le début mais non je suis... non non c'est non c'est pas une larme c'est de la sueur ouais ouais la cause du masque enfin voilà même les élèves par moment il euh, y a un élève qui m'a sorti ah oh, ben elle tantôt elle est euh, élève tantôt elle est surveillante j'ai rien compris hein t'es pas seul mon bichon t'es pas seul malheureusement mon contrat se termine aujourd'hui c'est un peu pour ça que j'ai eu cette idée de faire euh, une vidéo bien euh, pour vous parler un peu euh, du métier et euh, de l'accessibilité. Ah la vérité, j'étais vraiment triste de partir. Euh, en plus, il y a une petite élève euh, qui est venue avec moi euh, me raccompagner limite chez moi, enfin parce que euh, sa grand-mère habite à côté de chez moi. Donc, je suis en train de... Je ne sais pas encore si je vais être renouvelée euh, là où je travaillais, du coup euh, je vous tiens en courant parce qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de retard. Et vu qu'il y a pas mal de postes qui se libèrent, bon, j'ai un minimum d'espoir. Voilà, je vais vous parler un peu du métier. Et euh, si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai dans une autre vidéo euh, spéciale. Alors, premièrement, on m'a beaucoup demandé euh, à partir de quel âge on peut devenir surveillant et quels sont les diplômes requis. Alors, pour devenir surveillante, à partir de 18 ans, vous pouvez. Euh, le minimum à avoir, c'est le bac, le baccalauréat et le brevet des collèges. Euh, le mieux, c'est aussi de faire une formation de premier secours où vous aurez plus de chances d'être pris. Pour postuler, simplement, il faut aller dans les établissements qui vous intéressent, près de chez, près de chez vous, donc les collèges et lycées, puisqu'en primaire, il n'y a pas de surveillants. C'est des auxiliaires de... C'est des auxiliaires, ouais. Et pour ça, par contre, c'est une formation. Donc, euh... moi, par chance, euh... j'ai pu avoir un post euh... que j'ai trouvé sur Facebook. C'était euh, la personne du CDI et le CPE qui recherchait des personnes euh, pour l'année prochaine. Et vu que j'étais ancienne élève de cet établissement, c'est passé mieux. Et vu que bon, j'avais quand même le bac, euh, le brevet avec mention, euh, ça a fait tape à l'œil. Et j'ai mis longtemps à faire ma lettre de motivation en plus. Donc bon, c'était une surprise parce que je ne pensais pas travailler cette année. Euh, mais finalement, euh, je regrette absolument rien parce que j'ai pu payer mon permis de voiture, euh, ma voiture euh, et mettre euh, de côté. C'est sûr que quand tu travailles une fois, après, euh, sans travail, c'est compliqué. Donc euh, bon, je vais continuer euh, peut-être de postuler, mais euh, bon, j'espère quand même être reprise l'année prochaine euh, dans cet établissement. Mais avec le Covid, il y a eu des retards, comme je vous dis. Après, euh, le travail de surveillant, on va y venir il euh, y a beaucoup de personnes qui disent que les surveillants ne foutent rien. C'est un métier facile. Mais euh, quand vous avez des, des élèves qui viennent faire la baston, que vous devez euh, donner des photocopies entières à toutes les classes en une journée, que vous devez faire l'appel tous les jours, on passe relativement vite, franchement. Et euh, vous avez toujours, vous avez plusieurs postes en tant que surveillant. Vous avez le poste euh, de bureau, donc vous avez deux bureaux logiquement. Euh, le bureau où euh, vous passez les appels pour les familles, le bureau pour faire les absences, donc euh, justifier les absences, envoyer des SMS aux parents pour prévenir que les élèves ne sont pas là. Tout simplement, au cas où euh, la maman aurait dit à l'enfant « va à l'école », qui est parti de la maison mais qui n'a jamais, jamais été au collège, au moins on prévient quand même la famille, même si euh, c'est eux qui ont décidé de les garder à la maison, au moins ils sont au courant. Parce qu'il bon, y a quand même eu euh, certains cas et... Euh, bon. C'est pour dire à maman... Ouais, euh, t'inquiète pas, je vais à l'école, hein Et puis que finalement, il euh, y a un McDo en train de prendre son meilleur McFleury pendant que la maman, elle s'inquiète. Après, moi, je sais que mon travail a évolué tout au long de l'année. Au début, je travaillais euh, au CDI avec le documentaliste. Donc, euh, je m'occupais de tout ce qui est euh, retour de bouquins, euh, animation euh, tout au long de l'année. Euh, et euh, aider les élèves quand il y a souvent des... Parce qu'il y a souvent des groupes avec des profs qui viennent 
pour faire genre des exposés, des, des, des rédactions euh, et qu'ils ont besoin des ordinateurs, bah, nous en fait on, on venait pour euh, les aider à gérer l'ordinateur, les aider quand ils comprenaient pas quelque chose ou, euh, ou corriger leurs fautes. Après je sais aussi que le documentaliste dans mon établissement c'est celui aussi qui s'occupe des oraux ou de brevets, donc euh, on avait souvent les troisièmes aussi qui venaient. Et puis petit à petit j'ai passé en vie scolaire. Et surtout euh, pendant le confinement, pendant le confinement, on a dû faire du coup du télétravail. Donc euh, de ce côté-là, on devait euh, appeler les familles avec nos numéros de téléphone personnel pour les, euh, leur demander si les cours par correspondance se passaient bien, si euh, ils avaient des problèmes, parce que certaines familles n'ont pas encore internet. Et ça, ça existe encore qu'ils n'ont pas d'ordinateur, pas de tablette. Parce que bon, euh, je rigole avec Magali euh, dans mes trucs TikTok là, mais euh, tout le monde n'est pas une Magali. Enfin, tout le monde n'a pas un iPhone euh, au collège, tout le monde n'a pas de smartphone. Il euh, y a des parents qui sont assez stricts et qui préfèrent attendre vraiment longtemps. Donc euh, voilà. On se devait quand même euh, d'accompagner les, les parents et de savoir si tout se passe bien, si euh, s'ils si, arrivent à suivre, si ça, ils arrivent à gérer leur enfant. Euh, parce que bon, les parents, souvent, ils n'ont pas fait de longues études ou alors ils ne se souviennent plus du tout. Souvent des mères au foyer ou des personnes qui travaillent. Et euh, gérer les devoirs avec le travail ou avec un, des connaissances euh, qui sont très lointaines, euh, c'est souvent euh, ce qui revenait euh, toujours en complication. Quoi. Et même, tout le monde n'a pas la fille, tout le monde n'a pas internet. Euh, ça reste assez, on va dire, euh, choquant, mais euh, pas, pas vraiment choquant, parce que c'est un gros mot choquant. Mais il mais y a encore des inégalités de territoire comme ça, où certaines personnes n'ont pas euh, les moyens euh, comme nous. Là. Voilà, donc ça c'est surtout le point. Voilà, nous pendant le confinement, on devait s'occuper euh, des parents, les appeler, euh, rester en contact avec les élèves surtout pour éviter qu'ils décrochent. Euh, parce que le confinement n'a pas duré que un mois, donc automatiquement. Euh, et aussi réorganiser euh, pour la rentrée euh, après confinement. Parce que bon, tout s'est fait vraiment à la dernière minute. On a eu une réunion euh, après euh, le confinement pour euh, s'organiser, on va dire. Pour euh, la suite, parce que beaucoup de choses ont changé, il y a le masque obligatoire, il y avait euh, le, un nouveau des nouveaux postes qui se sont faits, comme euh, le poste de, de hall, le hall euh, en gros on devait mettre du gel hydroalcoolique à chaque fois que les élèves rentraient ou sortaient, enfin surtout quand rentraient, euh, vérifier qu'ils avaient bien leur masque, bien euh, leur masque au niveau du nez, que le masque n'était pas trop grand, parce que je vous jure, il y a certains... Euh, il y a certains élèves, ils arrivaient avec un masque qui fait, qui, tu pouvais en mettre deux d'élèves dans le masque. Mais bon, tout le monde n'a pas eu de masque euh, comme ça euh, pour enfants, parce que enfant, euh, c'est pas la même caricature qu'un adulte. C'est voilà. Donc euh, les élèves se pointaient souvent avec un masque beaucoup trop grand et le masque qui à chaque fois il tombait, donc on devait leur donner euh, des plus petits. Parce que bon, vous mettez pas un t-shirt qui, qui fait quatre fois votre taille ou des chaussures qui fait quatre fois de votre peinture. C'est logique, sinon c'est pas. ça sert à rien d'en mettre. Donc le poste de hall, bon, qui durait quand même 10 bonnes minutes le temps que les élèves rentrent. Euh, la poste, le poste de gris, bon, qui n'a pas changé. Le poste de couloir, en gros, euh, les élèves ne pouvaient pas euh, sortir des salles comme ils voulaient comme avant. Parce qu'avant c'était les élèves qui sortaient pour aller dans une autre salle et les profs qui les attendaient dans les salles. Et là ça a changé un petit peu, du coup c'était les profs qui se déplaçaient pour aller dans les salles. Et euh, chaque euh, classe avait une salle attribuée. Donc automatiquement, euh, ils ne pouvaient pas sortir de la salle et si vous voulez aller aux toilettes, nous, en tant que surveillants, on devait les amener aux toilettes et les surveiller, euh, voir s'ils si n'enlèvent pas leur masque, si euh, si euh, ils n'avaient pas des, euh, des contacts ou qu'ils se prenaient pas dans les couloirs ou dans les salles. Il y a eu hein, un petit élève qui est parti, et, euh, enfin, qui est parti euh, soi-disant aux toilettes et euh, je suis montée et il était en train de passer la tête dans un couloir. Hey Timothée, t'as vu là le truc sur TikTok la semaine dernière Non mais je te jure, non mais grave quoi. Euh... TikTok, euh, ouais, euh, les toilettes c'est par là, ou alors c'est ta salle en fait. Tu veux peut-être un petit croque-monsieur pour euh, discuter avec ton pote parce que là en fait, euh, voilà quoi, ça sonne bientôt. Parce que bon, c'est pas la primaire, on a des adolescents quand même qui euh, ont tendance à se rebeller et à pas vouloir respecter les règles. Même si leurs parents les ont bien, bien expliqué que le corona c'était pas un, truc, un jeu, euh, voilà, donc il fallait quand même se protéger et respecter les consignes de sécurité. Après niveau revenu, niveau revenu euh, pour ceux qui ont demandé, euh, ça suffit largement pour un étudiant ou pour un, bah, un mi-temps quoi, donc automatiquement vous n'aurez pas un temps plein, donc pas le SMIC. C'est tout à fait logique, mais euh, franchement pour ce qu'on fait. Euh, bah, franchement ça, ça va, quand t'as pas d'enfant, quand tu vis tout seul ou euh, tu prévois euh, de te loger ailleurs, euh, 
c'est suffisant franchement pour un étudiant à, à mon avis enfin, par rapport à moi étudiante ça vous l'ai dit j'ai quand même pu euh, enfin me payer le permis de conduire donc le code euh, la conduite euh, j'ai passé avec Ormicar donc c'était beaucoup mieux et beaucoup moins cher et plus accessible par rapport à mon travail pour éviter quand même euh, d'être trop euh, absente et euh, Ouais, franchement, euh, j'ai même pu prendre ma voiture, faire des, répa des réparations dessus, j'ai pu offrir des choses à mes parents, j'ai pu m'offrir des petites choses. Enfin, franchement, ça va. Après, je sais que, bon, après cette année, c'était compliqué avec le permis de voiture parce que ça coûte pas un euro, quoi. Le permis à un euro, là, le MDR. Et en tant qu'étudiant, on n'a pas d'aide au niveau du permis de conduire. Enfin, j'en connais pas personnellement. Euh... Voilà, avoir un travail, ça m'a permis quand même euh, quelques changements, on va dire, au niveau... comme niveau vestimentaire. Euh, j'ai pu aussi euh, adopter mes axolotes bon ça c'était pas prévu mais bon euh, le destin a fait que coucou les axolotes donc euh, que j'ai adopté en début d'année après il y a eu Nemo qui est arrivé Nemo euh, qui fait encore des conneries ce, ce sac à crotte cul à crotte ouais il fait encore des conneries euh, voilà la surveillance et, euh, personnellement moi j'ai adoré vraiment le faire cette année et j'espère de tout mon cœur le refaire l'année prochaine et euh, franchement, ouais, c'est un truc qui m'a vraiment plu cette année, euh, avec des bons délires et tout, et, euh, et l'ambiance, elle était plutôt bonne. Euh, sans compter euh, que, vu que plus tard, je veux travailler, enfin, je veux être avec des enfants, et que, bon, les enfants, euh, c'est mon petit faible, comme les animaux, euh, ça m'a toujours... Euh, J'étais contente quand même d'avoir un job étudiant avec des enfants et pas travailler au McDo. Et encore, mais au McDo, ça, je postule depuis mes 16 ans, j'ai jamais eu de réponse. Hein. Il me faut rire, euh, travail étudiant euh, sans expérience, ouais lol, MDR, euh, PTDR, euh, j'ai jamais eu de réponse. Même là j'ai postulé pour cet été encore euh, pour faire euh, genre les soirées ou les midis, euh, parce que bon logiquement euh, j'aurais mon permis. Et euh, pas de réponse. J'ai postulé depuis avril, j'ai toujours pas de réponse. Et j'ai repostulé en juin. Putain, peu de nous quand même. Hein. Ils m'ont vraiment pris pour des Big Mac, enfin euh, vraiment. Euh... Oh non, il se paye le McFleury sur notre tête. Hein. Surtout que trouver un travail étudiant, c'est très 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 compliqué aujourd'hui. Parce que, euh, même avant, je suppose, mais euh, souvent on vous demande des qualifications ou de l'expérience. En tant qu'étudiant, comment dire que, bon, l'expérience, hormis euh, dormir sur la table, euh, manger un Kinder Bueno euh, entre sans que la prof te crame et, euh, ouais, apprendre une leçon. On n'a aucune expérience quoi, vraiment. Donc euh, on te dit, bah non en fait, vous n'avez pas d'expérience. Ouais d'accord, mais je sors de l'école. Je n'ai pas d'expérience, je sors de l'école. Je suis étudiante, vous voulez que je fasse quoi Je n'ai pas d'expérience. De l'expérience si vous voulez, euh, j'ai de l'expérience dans Netflix, à peu près toutes les séries euh, que j'ai vues euh, durant euh, cette période et durant mes cours euh, de philosophie qui ne m'intéressaient guère. Bon en vrai c'était cool le philo, mais bon. Demandez à un... À... Une étudiante d'avoir de l'expérience alors qu'elle sort de l'école Comment dire Oui, j'ai de l'expérience culinaire. Je mange. Oui, oui, c'est de l'expérience. Je mange des knackis. C'est de l'expérience. En espérant que la vidéo vous ait plu, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai dans une autre vidéo, pourquoi pas. Et si vous avez d'autres interrogations sur certaines choses ou que vous vouliez une vidéo spéciale ou story time ou je sais pas, en commentaire. Bisous à vous.